கேஸ் வெல்கம் டு எஜுகேஷன் இஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஃப்ளோரா ஆனி ஸ்டீல் எழுதின வேலியண்ட் விக்கி தி பிரேவ் வியூவர் அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரியை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரியை பார்ப்போம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு லிட்டில் வீவர் இருந்தார் வீவர் அப்புடின்னா நெசவு தொழில் செய்கிறவங்க ஸோ நெசவாளி அவங்கள வீவர்னு சொல்லுவாங்க அந்த வீவோரோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா விக்டர் பிரின்ஸ் அவரோட தலை ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அவரோட கால் ஒல்லியாக இருக்கும் ரொம்பவே குட்டியாக இருப்பார் இதனால் இவர் கூட இருக்கிறவங்க யாரும் இவரை விக்டர் பிரின்ஸ்னு கூப்பிட மாட்டாங்க விக்கி த வீவர் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க இவர் ரொம்பவே ஒல்லியாக ஒரு நல்ல அப்பியரன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தாலும் இவர் அவரை பற்றியே ரொம்ப புகழ்ந்து பேசிக்குவார் அவரோட வீரம் அவரோட பிரேவ்னஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி ரொம்பவே புகழ்ந்து பேசிக்குவார் இவர் ரொம்ப வீரமானவர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற அளவுக்கு அவர் இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா இவருக்கு விதி எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் தரல விதி இவருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தராததுனால இவர் இன்னும் லிட்டில் விக்கியாகவே இருக்கார் இவர் தன்னைத்தானே புகழ்ந்து பேசிக்கிறத பார்த்து எல்லோரும் சிரிப்பாங்க ஒரு நாள் விக்கி அவரோட நெசவு செய்கிற ரூமில் உட்காந்து நெசவு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்போது அவரோட இடது கையில் ஒரு கொசு வந்து உக்காருது ஒரு மஸ்கிட்டோ அவரோட இடது கையில் வந்து உக்காருது அவர் அந்த ஷட்டில் அதாவது அந்த நெசவு செய்கிற கட்டையை தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு நெசவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஒன்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் அந்த ரைட் ஹேண்டிலிருந்து அந்த ஷட்டில் தள்ளி விட்றாரு அது திரும்ப வரப்போ அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் உட்காந்துருக்க அந்த மஸ்கிட்டோ மேலே கரெக்டாக இடிக்குது அந்த மஸ்கிட்டோ செத்து போயிடுது அவர் தனக்கு தானே சொல்லிக்கிறாரு இதை தான் நான் எப்பயுமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய வீரத்தை நான் ப்ரூவ் பண்ணிடுவேன் ஒரு மஸ்கிட்டோவை கொள்கிறதுங்கிறது ஈஸி அந்த ஷட்டில் த்ரோ பண்ணுறதுங்கிறது அதுவும் ஈஸி ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் செய்கிறது யாரால் முடியும் ஒரு கண்ணை வச்சு ஒரு பெரிய மனுஷனை சுடுறதுங்கிறது ஈஸி ஏன்னா கண்ணுங்கிறது சுடுறதுக்காக தான் தயாரிக்கப்பட்டது ஆனால் ஒரு ஷட்டில் வச்சு ஒரு மஸ்கிட்டோவை கொள்கிறது என்னால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி திரும்ப அவர் பெருமையாக பேசிக்கிறாரு இந்த மாதிரி இவர் பெருமையாக பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்து எல்லோரும் சிரிப்பாங்க ஆனால் ஒரே ஒருத்தவங்க மட்டும் இவரை பிரின்ஸ் விக்டர்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவங்க யாருன்னா இவரோட ஒய்ஃப் ஆக்சுவலாக இவரோட ஒய்ஃபுக்கு இவரை சுத்தமாக பிடிக்காது ஏன்னா இவர் அடிக்கடி அவங்கள போட்டு அடிப்பார் அடிக்கடி சண்டை போடுவார் ஸோ அவங்களுக்கு விக்கியே பிடிக்காது விக்கி அவரோட ஒய்ஃப் கிட்டே போயிட்டு நான் இனிமேல் எங்கேயே இருந்தேன்னா என்னோடய வீரத்தை ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அதனால் நான் வெளியே போகிறேன் எனக்காக பிரெட்டு ரெடி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்புறாரு விக்கி திரும்ப தனக்கு தானே பேசிக்கிறாரு என்னால் ஒரு ஷட்டில் வச்சு ஒரு மஸ்கிட்டோவை கொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி வீரத்தை நான் இங்கேயே இருந்தேன்னா வெளியே காட்ட முடியாது ஸோ நான் வெளியே எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அவரோட ட்ரெஸ்ஸு அந்த ஷட்டில் அப்புறம் அவங்க ஒய்ஃப் இவருக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்த பிரெட்டு இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டே கிளம்புறாரு நம்ம விக்கி அவரோட வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்து புதுசாக ஒரு சிட்டிக்கு போகிறாரு அந்த சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு யானை இருக்குது அந்த யானை மக்களையெல்லாம் ரொம்ப துன்புறுத்திக்கிட்டு இருக்கு அந்த யானையை கொள்கிறதுக்காக எத்தனையோ பேர் அந்த யானைக்கிட்ட சண்டை போட்டிருக்காங்க ஆனால் யாருமே உயிரோடு திரும்பினதில்லை உடனே விக்கிக்கு ஒரு யோசனை வருது நான் என்னோடய ஷட்டில் வச்சு கொசுவையே கொண்டிருக்கேன் இந்த யானையை என்னால் ஈஸியாக கொல்ல முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு உடனே அந்த நாட்டோட ராஜா கிட்டே போயிட்டு நான் இந்த மாதிரி அந்த யானையை ஒத்த ஆளாக கொன்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷன் கேட்குறாரு அந்த ராஜா விக்கியை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இவர் ரொம்ப குள்ளமாக சின்னதாக இருக்கிறதுனால இவர் ஏதோ பைத்தியம் போல் யானையை கொள்கிறேன்னு சொல்லி உளறிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ராஜா நினைக்கிறாரு அப்புறம் விக்கி ரொம்பவே அடமெண்ட்டாக ராஜா கிட்டே கேட்டதுனால ராஜா விக்கிக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்றாரு இவர் இந்த யானையை கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறதே பெரிய விஷயம் இதில் எந்த ஆயுதமும் வேணான்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில் வச்சுருக்கிற ஷட்டில் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு இவர் கூட இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஏதாவது ஆயுதம் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இவர் இல்லை எனக்கு இந்த ஷட்டிலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்பவே கெத்தாக அங்கேருந்து போகிறாரு நம்ம விக்கி ரொம்பவே தைரியமாக இருக்கார் அந்த யானையை பார்க்குற வரைக்கும் அந்த யானையை பார்த்த உடனே அவர் கையில் வச்சுருக்கிற அந்த ஷட்டிலு பிரெட்டு எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு தலை தெரிக்க ஓடுறாரு அந்த யானை அந்த பிரெட்டோட வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கவும் அந்த பிரெட்டை எடுத்து
அந்த யானை அந்த பிரெட்டை சாப்பிட்டுருச்சு சாப்பிட்டுட்டு விக்கியை துரத்திக்கிட்டு பின்னாடியே போகுது துரத்திக்கிட்டே போகிறப்ப டக்குன்னு அந்த பாய்சன் வேலையை கட்டிடுச்சு அந்த யானை கீழே விழுந்து செத்துருச்சு உடனே விக்கி அந்த யானையோட தலைமையில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டாரு அங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருந்த எல்லாத்துட்டையும் நான் வேணுனே தான் பயந்து ஓடுற மாதிரி ஓடினேன் நீங்கள் யாரும் பார்க்காதப்ப இந்த யானையை நான் அடித்து கீழே தள்ளி விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ஏமாற்றிட்டாரு இருந்தாலும் அங்கே இருந்த ஒரு சிலர் அவரை நம்பலை அவர் பயந்து ஓடினதை ராஜா கிட்டே போயிட்டு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் ராஜா நான் எத்தனையோ போர் வீரர்களை அனுப்பினேன் அவங்க யாராலையுமே இதை பண்ண முடியல ஆனால் இந்த விக்கி இதை பண்ணிட்டார் அதனால் இவருக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு ராஜா நினைக்கிறாரு அந்த ராஜா விக்கிக்கு அந்த நாட்டோட ஆர்மியோட கமாண்டர் இன் சீஃப் பதவியை கொடுக்குறாரு கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த நாட்டுக்குள்ளே ஒரு புளி வந்துடுது அந்த புளியை கொள்கிறதுக்கு நம்ம விக்கி ரெடியாக வராரு அந்த புளியை கொண்டுட்டால் ராஜாவோட பொண்ணை விக்கிக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரதா ராஜா ஒத்துக்கிறாரு விக்கியும் ரொம்பவே தைரியமாக புளியை கொள்கிறதுக்காக போகிறாரு அவ்வளோ பெரிய யானையே சுண்டு வரலால் கொண்டாச்சு இந்த புளி ஈஸியாக கொண்டுடலாம் அப்படின்னு தனக்கு தானே பேசிக்கிட்டு புளியை கொள்கிறதுக்காக கிளம்புறாரு ஆனால் அந்த புளியை பார்த்ததும் எப்பயும் போல் நம்ம விக்கிக்கு பயம் வந்துருச்சு அங்கேருந்து ஓடுறாரு ஓடி போயிட்டு ஒரு மரத்து மேலே குரங்கு மாதிரி உக்காந்துக்கிறாரு அவர் கூட வந்த சோல்ஜர்ஸ்லாம் அவரை பார்த்துட்டு நம்ம கமாண்டர் இன் சீஃப் இந்த மாதிரி ரொம்பவே பயந்துக்கிட்டு மரத்து மேலே ஏறி உக்காந்துக்கிட்டாரு அப்படின்னு ராஜா கிட்டே போய் சொல்கிறாங்க ராஜாவும் பரவாயில்ல அவன் அப்படியே கடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஏன்னா ஒருவேளை விக்கி புளியை கொண்டுட்டா ராஜாவோட மகளை விக்கிக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரதா ராஜா வாக்கு கொடுத்துருக்காரு அது அவருக்கு பிடிக்கல அதனால் விக்கி பயந்துக்கிட்டு இருக்கதே நல்லது அப்படின்னு ராஜா நினைக்கிறாரு விக்கி மரத்துக்கு மேலேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு கீழே அந்த புளி நின்றுக்கிட்டே இருக்கு ஆறு நாளைக்கு மேலே ஆச்சு ஏழாவது நாள் வரைக்கும் அந்த புளி கீழே நின்றுட்டு இருக்கு விக்கியும் மரத்துக்கு மேலேயே உட்காந்துட்டு இருக்காரு அந்த புளிக்கு ரொம்பவே பசி எடுத்துருச்சு விக்கி எப்போ கீழே வருவாருன்ட்டு அந்த புளி ரொம்பவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு நம்ம விக்கிக்கும் ஏழு நாள் ஆனதுனால ரொம்ப பசி எடுத்துருச்சு அந்த பசினால் சரி என்னானாலும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புளி அசுற நேரத்தில் நம்ம கீழே இறங்கி போயிடலாம் அப்படின்னு பொறுமையாக கீழே இறங்க ட்ரை பண்ணுறாரு கீழே இறங்க ட்ரை பண்ணுறப்ப விக்கியோட காலுக்கும் புளியோட வாய்க்கும் ஒரு இன்ச்சு தான் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது டக்குன்னு அந்த புளி மேலே தாவுது விக்கி திரும்ப பயந்துக்கிட்டு மரத்துக்கு மேலேயே ஏறிட்டாரு இந்த மாதிரி மேலே ஏறினப்ப விக்கியோட கத்தி உரையிலிருந்து கத்தி நழுவி கீழே விழுந்துருச்சு கீழே புளி வாயை புழந்துக்கிட்டு இருந்ததுனால புளியோட வாயில் போய் அந்த கத்தி குத்திருச்சு ஸோ அந்த புளி செத்து போச்சு அந்த புளி உண்மையாகவே செத்துருச்சுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம விக்கி மரத்துக்கு மேலேருந்து கீழே இறங்குறாரு கீழே இறங்கி அந்த புளியோட தலையை வெட்டிட்டு அந்த தலையை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்பவே கம்பீரமாக ராஜா கிட்டே போகிறாரு நம்ம விக்கி ராஜா கிட்டே போய் நீங்களும் உங்களோட போர் வீரர்களும் பயந்தாங்குலிங்க நான் ஏழு நாளாக புளி கூட கஷ்டப்பட்டு சண்டை போட்டு அந்த புளியை கொண்டுட்டு வரேன் நீங்கள் இந்த ஏழு நாளும் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அது சரி எல்லோரும் இந்த விக்கி மாதிரி ஹீரோ ஆகிட முடியுமா அப்படின்னு ராஜா கிட்டே டைலாக்லாம் பேசுகிறாரு அப்புறம் ராஜாவோட பொண்ணை ராஜா வாக்கு கொடுத்த மாதிரியே விக்கிக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாரு விக்கிக்கு கல்யாணம்லாம் முடியுது கொஞ்ச நாள்லேயே திரும்ப இன்னொரு பிரச்சனை வந்துடுது என்னென்னா பக்கத்து நாட்டு இளவரசர் இந்த நாட்டோட போர் செய்கிறதுக்காக ஆயிரக்கணக்கான ஆர்மி சோல்ஜர்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து சிட்டிக்கு வெளியே கேம்ப் பண்ணி தங்கியிருக்காரு நம்ம ராஜா உடனே விக்கியை கூப்பிட்டு நீங்கள் தான் எப்படியாவது நம்ம நாட்டை காப்பாற்றி ஆகணும் அப்படி இந்த நாட்டை காப்பாற்றிட்டா இந்த நாட்டில் பாதி கிங்டமை விக்கிக்கு தரதா ராஜா வாக்கு கொடுக்குறாரு ஆனால் விக்கி யோசிக்கிறாரு ஒருத்தன் ஒரு கொசுவை ஈஸியாக கொன்றலாம் ஏதோ ஒரு லக்கில் யானையை கொன்றலாம் எக்கு தப்பா ஒரு புளியை கூட கொன்றலாம் ஆனால் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேரை ஒத்தாளாக கொள்றதுங்கிறது கண்டிப்பாக முடியாத ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த கிங்டம்லாம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி விக்கி தனக்கு தானே சொல்லிக்கிறாரு விக்கி நடுராத்திரி அந்த நாட்டிலருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவரோட ஒய்ஃபை எழுப்பி ஒரு சில பாத்திரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பி வர சொல்கிறாரு அந்த பாத்திரம் எதுக்குன்னு கேட்டதுக்கு எப்பயாவது போகிற வழியில் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போகிறாங்க அந்த எனிமி நாட்டோட இளவரசர் கேம்ப் பண்ணியிருக்கிற இடத்த தாண்டி தான் அவங்க போயாகணும் ஸோ அந்த வழியாக யாருக்கும் தெரியாமல் பொறுமையாக போகிறாங்க போயிட்டுருக்கும் போது விக்கியோட மூஞ்சியில் ஒரு பூச்சி பறந்து வந்து உக்காருது உடனே விக்கி பயந்துட்டார் அவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட ஓடு ஓடுன்னு கத்திட்டு அவர் நேராக திரும்ப அவரோட ரூம்க்கு வந்து பெட்டு கடியில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டாரு இவரோட ஒய்ஃபும் பின்னாடியே ஓடி வராங்க ஆனால் ஓடி வரும்போது அவங்க க
ரொம்பவே இருட்டாக இருந்ததுனால யாரோட ஃபேஸும் அவங்களுக்கு தெரியலை ஸோ எதிரி நாட்டு வீரர்கள் நினச்சி அவங்களுக்குள்ளேயே எல்லாரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லா சண்டையும் முடிஞ்சு காலையில் பார்க்குறப்ப அந்த எதிரி நாட்டில் கேம்ப் பண்ணியிருந்த ஒரு ஆள் கூட உயிரோடு இல்லை எல்லாரும் நம்ம விக்டர் பிரின்ஸ் தான் இந்த வேலையை செஞ்சுருக்காரு எல்லாத்தையும் கொண்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்பிட்டாங்க உடனே நம்ம விக்டர் பிரின்ஸ் ஒரு துணி நெய்ர ஷட்டில் வச்சு ஒரு கொசுவை கொண்ட ஒருத்தவனுக்கு இது எல்லாமே சும்மா ஒரு குழந்த விளையாடுற மாதிரி ரொம்பவே ஈஸியானது அப்படின்னு ஒரு டைலாக சொல்லிட்டு ராஜா அவருக்கு கொடுத்த பாதி கிங்டமை வாங்கிக்கிட்டு ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் அந்த கிங்டம்க்கு ராஜா ஆயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த மாதிரி வீர சாகசங்கள் எதுவுமே செய்யலை ஏன்னு கேட்டதுக்கு ஒரு ராஜா அவனுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள தான் சண்டை போட வைப்பான் அவன் சண்டை போட மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாரு ரொம்பவே அமைதியான முறையில் அவர் ரூல் பண்ணுறாரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இது வரைக்கும் இந்த உலகத்திலேயே இந்த விக்கி மாதிரி ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஹீரோ பிறந்ததே இல்லை அப்படின்னு அந்த மக்கள் எல்லாரும் நம்பிட்டாங்க அவ்வளோதான் இதோட இந்த கதை முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இன்னும் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் போடலாங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்ல